സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് എക്സാം എഴുതുന്ന എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളെയും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗമായിട്ട് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നത്തെ ക്ലാസ്സുകൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിനകത്ത് മുന്നത്തെ രണ്ട് വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ കൊടുക്കാം പിന്നെ നന്നായി വാച്ച് ചെയ്യാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ലെറ്റ് എക്സ് ബി എ റാനം വേരിയബിൾ വിത്ത് ദ ഫോളോയിങ് പ്രോബോളിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് മൈനസ് ത്രീ സിക്സ് നയൻ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബോളിറ്റി ഓഫ് എക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് മൈനസ് ത്രീക്ക് വൺ ബൈ സിക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് സിക്സിന് വൺ ബൈ ടു നയനിന് വൺ ബൈ ത്രീ ഫൈൻ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആൻഡ് യൂസിങ് ദ ലോസ് ഓഫ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ എക്സ്പെക്ടേഷൻ്റെ ലോസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സും എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയറും കണ്ടുപിടിക്കാം പിന്നെ ഓൾസോ ഇവാലുവേറ്റ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇതിൻ്റെ എക്സ്പെക്ടേഷനും കണ്ടുപിടിക്കണം ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയറിൻ്റെ എക്സ്പെക്ടേഷനും കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് നോക്കാം ആൻസർ നമുക്ക് എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത് എക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പി ഓഫ് എക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ഏത് ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം ആണെന്ന് നോക്കണം അത് കണ്ടിന്യൂസ് കേസ് ആണോ ഡിസ്ക്രീറ്റ് കേസ് ആണോ നോക്കണം അപ്പോൾ എക്സ് വാല്യൂസ് മൈനസ് ത്രീ സിക്സ് നയൻ അങ്ങനെയല്ലേ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഡിസ്ക്രീറ്റ് കേസ് ആണ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് റാൻ അവൈലബിൾസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡിസ്ക്രീറ്റ് നമുക്ക് കൂടെ ഏതാണ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് കേസ് അപ്പോൾ ഡിസ്ക്രീറ്റ് കേസിൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് സമേഷൻ ഓവർ എക്സ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഇവിടെ എന്താണോ അത് എക്സ് ഇൻറ്റു പി ഓഫ് എക്സ് അതായത് പി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇതാണ് ഫോർമുല പി ഓഫ് എക്സ് എന്നേതെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്നേതെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി ഇത് നോക്കാം ഇവിടുത്തെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെ മൈനസ് ത്രീ മുതൽ സിക്സ് വരെ മൂന്നെണ്ണം അതായത് ഓരോ വാല്യൂ എക്സിന് കൊടുക്കുക എക്സിന് ആദ്യം മൈനസ് ത്രീ കൊടുക്കുക ഇൻറ്റു ആ മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ത്രീ എക്സിന് മൈനസ് ത്രീ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് പ്രോബോളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ സിക്സ് ആണ് പ്ലസ് സമേഷൻ ആണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും സം എടുക്കണം അതായത് ഇത് ഇനി അടുത്തത് എക്സിന് ടു കൊടുക്കുക അല്ല എക്സിന് രണ്ടാമത്തെ വാല്യൂ അതായത് സിക്സ് കൊടുക്കുക സിക്സ് ഇൻറ്റു അങ്ങനെ സിക്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് പ്രോബോളിറ്റി വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് പിന്നെ അടുത്തത് എക്സിന് നയൻ കൊടുക്കുക നയൻ ഇൻറ്റു അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് പ്രോബോളിറ്റി വൺ ബൈ ത്രീ ഇവിടെയെന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അപ്പം മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഇവിടെ വരുമ്പോൾ പ്ലസ് ത്രീ ഇവിടെ പ്ലസ് ത്രീ അതായത് ഹാഫ് പ്ലസ് മൂന്ന് മൂന്ന് ആറ് അതായത് ഇത് വരുമ്പോൾ എൽ സി എം ആണ് ടു മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ട്വൽവ് സിക്വൽ ടു പ്ലസ് ട്വൽവിൽ നിന്ന് മൈനസ് വൺ ഓർക്കുമ്പോൾ ഇലവൻ ബൈ ടു ഇതാണ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലവൻ ബൈ ടു ഇനി അടുത്തത് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കണം എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഫോർമുല സമേഷൻ ഓവർ എക്സ് ഇവിടെ എന്താണോ അതായത് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സീക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് ത്രീ അല്ലേ മൈനസ് ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നയൻ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് പ്രോബിലിറ്റി വൺ ബൈ സിക്സ് പ്ലസ് പിന്നെ അടുത്തത് സിക്സ് സിക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ തേർട്ടി സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് അടുത്തത് നയൻ്റെ സ്ക്വയർ എയ്റ്റി വൺ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ത്രീ ഇവിടെ ത്രീ ഇവിടെ ടൂവും ത്രീ അതായത് ത്രീ ബൈ ടു പ്ലസ് എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ അതായത് തേർട്ടി ത്രീ ബൈ ടു പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ട്വൽവ് സി എം എടുക്കുമ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നയൻറ്റി സീക്വൽ ടു നയൻറ്റി ത്രീ ബൈ
expectation of x um expectation of x square pinna kandupidikkan parnade using the laws of x uh, evaluate expectation of 2x plus 1 the whole square expectation de aa oru laws ubhayogichu kandupidikkan nokka kandupidikkan nokka adutha expectation of 2x plus 1 the whole square a expectation of nammal padichittilli a plus b whole square enda a square plus 2ab plus b square adu pole ne anadu idine ayum idine b ayittu eduka a plus b whole square pole adu 2x plus 1 the whole square enda avla a square nu parumbo a nu vandu 2x ayittu eduka 2x square nu parumbo 2 square nu parumbo 4 appo 4x square plus 2 times എ ബി അല്ലേ അതായത് ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഫോർ എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ അതായത് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് വൺ സ്ക്വയർ വൺ അപ്പം എന്തായി എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് ഫോർ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ആയി ഈ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ത്രൂ ഔട്ട് ഉള്ളിൽ എനിക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അതായത് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് ഫോർ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് വൺ അപ്പോൾ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് ഫോർ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ലേ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പുറത്ത് നിർത്താം അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് ഒരു വൺ അതായത് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ആണ് അതായത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ എപ്പോഴും വൺ തന്നെ ആയിരിക്കും വേരിയൻസ് ആണ് സീറോ ആവുന്നത് കേട്ടോ അതായത് ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ എപ്പോഴും ആ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ വൺ ആണെങ്കിൽ വൺ ഫോർ ആണെങ്കിൽ ഫോർ അങ്ങനെ പക്ഷേ വേരിയൻസ് ഓഫ് വൺ സീറോ ആയിരിക്കും അതായത് വൺ ഫോർ ഫൈവ് ഏതൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ വേരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും മറ്റേ എക്സ്പെക്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതേ വാല്യൂ തന്നെ ആയിരിക്കും അതാണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ തന്നെയാണ് ഇനി ഫോർ ഇൻറ്റു നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുവെച്ചത് എന്താ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ നമ്മൾ കണ്ടുവെച്ചില്ലേ നയൻറ്റി ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് അതുപോലെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുവെച്ച് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് നമ്മൾ കണ്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇലവൻ ബൈ ടു എന്ന് അതിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതായത് ഫോർ ഇൻറ്റു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ നയൻറ്റി ത്രീ ബൈ ടു പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഇലവൻ ബൈ ടു പിന്നെ പ്ലസ് വൺ ഈ ഫോർ ഇതിൽ ക്യാൻസൽ ഇതിൽ ടു പോകും ഇത് ടു ടൈംസ് വരും നയൻറ്റി ത്രീ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് വൺ എയ്റ്റി സിക്സ് അതായത് നയൻറ്റി ത്രീ ഇൻറ്റു ടു വൺ എയ്റ്റി സിക്സ് ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ടു പ്ലസ് വൺ അതായത് വൺ എയ്റ്റി സിക്സ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ടു ഇരുന്നൂറ്റി എട്ട് പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി ഒമ്പത് ഇതാണ് എന്ത് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു നോട്ട് നയൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രോബ്ലം കണ്ടുപിടിക്കുക ഇത്രയും ലെങ്ത്തി ആയിട്ടൊന്നും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല ചെറിയ ഒരു ഇതുപോലെ ഒരു ഒരെണ്ണം മാത്രം ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവുമായിരിക്കും അത് ചെറുത് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അങ്ങനെ ചെറുത് മാത്രമേ ചോദിക്കുള്ളൂ നമുക്ക് ആ ഒരു ടൈമിൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റണ അത് മാത്രമേ ചോദിക്കുള്ളൂ പിന്നെ എക്സാമിന് ലോകരിതം ടേബിൾ ഉപയോഗിക്കുമെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു മറ്റേ കമ്മലിലൂടെ വന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഒരു ലോകരിതം ടേബിളൊന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല സത്യം പറഞ്ഞ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും എന്ത് വരില്ല പി എസ് സിക്ക് അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് കുറവ് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അവർ ബ്രാക്കറ്റിൽ ആ ലോ ഏതാണ് ലോഗ് അത് തന്നിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ ചോദിക്കുള്ളൂ പക്ഷേ എന്തായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലായിരിക്കും നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിച്ച് ചെയ്യേണ്ടതായിരിക്കും പക്ഷേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് തന്നെ ആയിരിക്കും ചോദിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ തെറ്റാണ്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അടുത്തൊരു ചോദ്യം ഫൈൻ ദ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് ദ നമ്പർ ഓൺ എ ഡൈ വൻ ത്രോൺ അതായത് ഒരു ഡൈഡ് ത്രോൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഫൈൻ ദ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് ദ നമ്പർ ഓൺ എ ഡൈ വൻ ത്രോൺ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന്
ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് എത്ര ചാൻസ് ഉണ്ട് ആ വൺ ബൈ സിക്സ് അതുപോലെ ടു വരാൻ വൺ ബൈ സിക്സ് ത്രീ മാത്രം ത്രീ ഒരെണ്ണമല്ലേ ഉള്ളൂ അതും വൺ ബൈ സിക്സ് ഫോർ വൺ ബൈ സിക്സ് ഇതും വൺ ബൈ സിക്സ് ഇതും വൺ ബൈ സിക്സ് അതായത് ഇതാണ് വരിക ഡൈസ് ആയതുകൊണ്ട് ആറെണ്ണം വരും അപ്പോൾ അതായത് എക്സ് വാല്യൂസ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് വരെ എടുക്കുക അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ വരാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ സിക്സ് തന്നെയാണ് ടു വരാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി വൺ ബൈ സിക്സ് അങ്ങനെ എല്ലാം സിക്സ് വരാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി വൺ ബൈ സിക്സ് ആണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറയുന്നത് അതായത് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഡിസ്ക്രിറ്റ് കേസാണ് അതായത് ഡിസ്ക്രിറ്റ് റാൻഡം വേരിയബിളാണ് അതായത് സമേഷൻ ഓവർ എക്സ് ഇൻറ്റു പി ഓഫ് എക്സ് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറയുന്നത് അതായത് എക്സിന് ആദ്യം വണ്ണ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ സിക്സ് ആണ് പ്ലസ് എക്സിന് ടു കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്രോബിലിറ്റി വൺ ബൈ സിക്സ് അതുപോലെ ത്രീ കൊടുക്കുമ്പോൾ വൺ ബൈ സിക്സ് ഫോർ കൊടുക്കുമ്പോൾ വൺ ബൈ സിക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് കൊടുക്കുമ്പോൾ വൺ ബൈ സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ വൺ ബൈ സിക്സ് അതായത് വൺ ബൈ സിക്സ് എല്ലാം കോമൺ ആണ് അതായത് വൺ ബൈ സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് സിക്സ് എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി ഇതൊരു എണൽ സംഖ്യയല്ലേ ഈ എണൽ സംഖ്യയുടെ അതായത് ഇപ്പോൾ ഇതാണെങ്കിൽ വൺ പ്ലസ് വൺ വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് എൻ ആണെങ്കിൽ എൻ നാച്ചുറൽ നമ്പറിൻ്റെ സമ്മ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എന്താ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫോർമുല നാച്ചുറൽ നമ്പറുകളുടെ സമ്മ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഫോർമുലയാണ് എത്രയാണോ നമ്പർ അതേ ഇൻറ്റു അതേ പ്ലസ് വൺ എൻ എൻ ആണ് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ വൺ ടു ത്രീ പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് എൻ വരെ ആണെങ്കിൽ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു നമ്മൾ പറയില്ല എന്നാൽ സംഖ്യകളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റേ സ്കൂൾ ടൈമിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ തൊട്ട് സിക്സ് വരെയാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ്റെ സ്ഥലത്ത് സിക്സ് കൊടുത്താൽ മതി ഇവിടെ അതായത് ഇത് ഇപ്പോൾ വൺ വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് സിക്സ് ആണെങ്കിൽ എൻ എൻ്റെ സ്ഥലത്ത് സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു അതായത് സിക്സ് ഇൻറ്റു സെവൻ ബൈ ടു എന്നാൽ ഇത് വരാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരാം സീക്വൽ ടു ഇവിടെ വൺ ബൈ സിക്സ് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വൺ വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് സിക്സിൻ്റെ എന്താ എന്താ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് സിക്സ് ഇൻറ്റു സെവൻ ബൈ ടു അല്ലേ അങ്ങനെ ഈ സിക്സും സിക്സും ക്യാൻസൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ എന്താ സെവൻ ബൈ ടു ആണ് കേട്ടോ അതാണ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഒരു നമ്പർ ഓഫ് ഡൈ വെൻ ത്രോ അതിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ബൈ ടു ആണ് ഇത് മുൻ വർഷങ്ങളിലുള്ള ഒരു ചോദ്യം ചോ ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ ഇത് ചോദിച്ചിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എത്ര രണ്ടായിരത്തി പത്തിലോ നടന്നൊരു പി എസ് സി ക്വസ്റ്റിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റിനാണത് അപ്പോൾ ഇത് അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ടു അൻബയസ് ടു അൻബയാസ്ഡ് ഡൈസ് ആർ ത്രോൺ ഫൈൻഡ് ദ എക്സ്പെക്റ്റഡ് വാല്യൂസ് ഓഫ് ദ സം ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് പോയിൻറ്റ്സ് ഓൺ ദം ഇവിടെ രണ്ട് അൺബയാസ്ഡ് ഡൈസ് ആണ് ത്രോൺ ചെയ്യണം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഫൈൻഡ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് വാല്യൂസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അതായത് ഓഫ് ദ സം ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് പോയിൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ടു അൺബിയാസ്ഡ് ഡൈസ് അത് ത്രോൺ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഔട്ട്കംസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ 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 ടു വൺ ത്രീ അങ്ങനെയുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ കറസ്പോണ്ടിങ് പ്രോബിലിറ്റീസ് എത്രയും വരിക വൺ ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും പക്ഷെ നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ് വാല്യൂസ് അതായത് എക്സ്പെക്റ്റഡ് വാല്യൂസ് ഓഫ് എ സം ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് പോയിൻറ്റ്സിൻ സം ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് വാല്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതായത് സൺ ചെയ്ത വൺ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ടു ആണ് പിന്നെ വൺ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് അങ്ങനെ എവിടത്തോളം വരെ വരും സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ്
2 plus 1 num 3 verund appo idu rendum 3 verund adayidu 1 by 36 um plus 1 by 36 appo etra verum 2 by 36 pinne plus 4 verna idu verumbo 4 verumbo sum 4 verumbo eda 1 plus 3 um 4 aanu 2 plus 2 um 4 aanu 3 uh, 3 plus 1 um 4 aanu appo 3 case 1 2 3 adayidu 3 by 1 by 36 plus 1 by 36 plus 1 by 36 अंगने 3 by 36 आन सम्म 4 वेरनेद अपले 5 वेरनेद नो ओके आनेंगे इद इद अल्ला विरा 1 plus 4 2 plus 3 3 to पिन अंगने इगे इस अधाइद रंड नाले अंगने 4 by 36 इस सम्म 6 वेरनेद इद इद त्रेंगे इस रंड नाले अंज अंगने 5 by 36. This 7 is 7. This 7 is 7. This 7 is 4. 6 by 36. This 8 is 8. This 2 5 by 36. 9 verimbo 4 by 36 10 nanange the e moon case 3 by 36 11 anange e and the case 2 by 36 12 anange 1 by 36 3 anna the vernad pa sum moon okitana vernad apinipo is in the expectation of x and rudican summation over x x into p of x apa that is x in 2 and that is corresponding to the probability of 1 by 36. That is x in 3 and that is corresponding to the probability 2 by 36. That is 4 and 3 by 36. Then 5 and 4 by 36. Plus 6 and 5 by 36. Plus 7 and 6 by 36. 8 and 5 by 36. 9 and 4 by 36. 10 नावंबो 3 by 36 plus 11 नावंबो 2 by 36 plus 12 नावंबो 1 by 36 equal to वो दिले 36 से लांग कॉमन है ना वो 36 को कॉमन आपो 1 by 36 से पार्ट में आती है ना इधर उटम इवड़ा इवड़ा 2 इवड़ा वाले नंबर 6 पिने 12 12, whatever either 12, it would remember 20, Monday 30, 7 into 6, 42, Pina 8 into 40, 8 into 5, Pina 9 into 4, 36, plus 30, plus 22, plus 12. Other either is equal to 1 by. 36 into I will add in by 252 and it will turn by 7. Then answer 7 and answer.